കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അഥവാ സാധ്യതയുടെ ഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം ഇതാണ് ഡിഫൈനിങ് ചാൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയെ സംഖ്യാപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയില് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കാണും ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയെ സംഖ്യാപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ചാൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി അപ്പൊ ഏത് ഭാഗമാ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തേക്ക് എക്സാമിന് ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം കാരണം ഈ അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം വളരെ വിശാലമായ ഒരു മേഖലയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കി പഠിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ മാത്രമല്ല ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാതിരുന്ന ആ നല്ല ആ തീരുമാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നല്ല തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അധ്യായത്തിലെ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കേട്ടത് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് സർക്കിള് സർക്കിളിനകത്ത് സ്ക്വയർ സർക്കിളിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിളിലെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സൺ ഇതൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നോക്കാതെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ ഇത് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് അല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സർക്കിളിനകത്ത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൽ സർക്കിള് സർക്കിളിൽ റെക്ടാങ്കിള് സർക്കിളിൽ ട്രയാങ്കിള് ഇക്വല ട്രയാങ്കിള് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ സെമി സർക്കിൾ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് സിമ്പിൾ ജോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഒന്നുകൂടി എന്ത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് സർക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ വൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെയർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തത് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം സ്ക്വയറിന്റെ വൺ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ദെൻ റെക്ടാങ്കിൾ ഇഫ് ദ ലെങ് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ എൽ ആൻഡ് ബി ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും എല്ലും ബിയും ആയാൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എ ആൽ ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ ദെൻ എന്താണ് ഏരിയ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ദെൻ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അഥവാ സമ ഷഡ്ഭുജം സമ ഷഡ്ഭുജത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താ ആ ആറ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എന്താ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ആറ് ഇക്വലാറ്റർ ആംഗിൾ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സിക്സ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാക്കാം അതൊക്കെ ദൻ സിക്സ് ടൈംസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇക്വലാറ്റർ ആംഗിൾ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ദെൻ പിന്നെ എന്താ സെമി സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അതിന്റെ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത്രയുമെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബാക്കി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്
രണ്ടാമത് ആ ഫേവറബിൾ കേസിന്റെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കാണേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്തിന്റെയാണോ അതിന്റെ ഏരിയ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് ബീങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എ സർക്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് ഉള്ള സമചതുരവും സമചതുരത്തിനകത്തുള്ള വൃത്തവും ഇനിയും ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇക്ലാട്രാഗലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു റെഗുലർ ഹെക്സൈഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സെമി സർക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേട്ടോ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫിഗേഴ്സ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഒരു സമചതുരത്തിനകത്ത് ഒരു വൃത്തം അന്തർലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇഫ് എ ഡോട്ട് ഈസ് പുട്ട് വിതൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാതെ ഒരു കുത്തിട്ടാൽ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഡോട്ട് വൃത്തത്തിനകത്ത് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പോ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എ ആണെങ്കിൽ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിഗറിന്റെ ഏരിയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഫിഗർ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയറിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുക അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഇനി വേണ്ട എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് നാം പരിഗണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം പരപ്പണം നാം പരിഗണിക്കുന്ന ഏതാണ് പ്രോബിലിറ്റി കാണേണ്ടത് ഏതാ കാണേണ്ടത് വട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് വൃത്തത്തിനകത്ത് ഡോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ എന്ത് വൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പണമാണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റേഡിയസ് വേണം ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കാണണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് വേണം എത്ര റേഡിയസ് ഇത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ എ ആ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എ ആണ് അല്ലെ ഇത്ര വൺ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്ര എസ് എ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മീൻസ് പൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എ ബൈ ടു ആണ് സോ പൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിനകത്ത് ഡോട്ട് പോയിന്റ് കുത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ എന്നൊക്കെ അത് എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞ ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രോബിലിറ്റി കാണേണ്ട ഭാഗം പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ ബൈ ഇട്ട് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ വണ്ണിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് പ്രോബി
ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടക്കുള്ള ഈ ഇന്റീരിയർ ഏരിയയിലാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആദ്യം മുഴുവൻ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കാണും ഈ മുഴുവൻ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ ദെൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെ മാറ്റൊന്നുമില്ല ദെൻ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ആണ് ഇവിടെ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ചിന്തിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ നാല് മൂലകൾ ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ മുറിച്ച കൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ സാധനം കിട്ടും ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ മൈനസ് സോറി ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ഫേവ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തം ഏരിയ അതായത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് റേഡിയസ് എ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് എ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു പൈ എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു പൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ അതായത് പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് തോന്നുന്നു ലെവൻ ബൈ ടു ലെവൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇതാണ് ലെവൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഏരിയ ആ ഷെയ്ഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയ ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ മുകളിൽ നാഴി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ മുകളിൽ നാഴി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്തു മൈനസ് ലെവൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേവറബിൾ കേസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് ദയർ ഫോർ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാം ദയർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് വിദിൻ ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവരും ടോട്ടൽ ഏരിയ താഴെയും ഫേവറബിൾ കേസ് മുകളിലും ഏതാണ് 3 a square by 14 divided by and that total area a square a square means a square by 1 ona chey nokkiyal endu kittum 3 a square by 14 into 1 by a square edal endana 3 by 14 is the answer mathilayalo appo idile problems engena vannalo namukku cheyan sadikkum ini adutha figure nokkiye adutha figure um idu nammal vyathyasam endana സ്ക്വയറിനകത്തായിരുന്നു സർക്കിൾ എങ്കിൽ അവിടെ സർക്കിളിനകത്താണ് സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിനകത്തായിരുന്നു ഇവിടെ വൃത്തം ഇവിടെ വൃത്തത്തിനകത്താണ് സമയം അപ്പൊ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് റേഡിയസ് ചെയ്ത് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എ ഇതും എ ആണ് അല്ലെ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എ ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിൾ ആണ് ടോട്ടൽ കാണുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കാണണം ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കാണണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് വേണ്ടേ എങ്ങനെയാ റേഡിയസ് കാണും അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ കയറി വരും ഏതൊക്കെ പൈതോറസ് തീരം വരുന്നു ആംഗിൾ ഇൻസ്ക്രൈബിഡിന്റെ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള കാര്യം വന്നു ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയറിന്റെ വൺ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്താകുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആവുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ ചാപ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഇത് ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പൈതോറസ് തീരം വെച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോൾട്യൂഡ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു എ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ടു എ So, root 2a is the diameter. So, radius is the radius of the circle. Is the root 2a is the radius. So, area of circle is the radius. Area of circle is equal to
ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സോ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമയതരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ഇനി എന്താ എഴുതുക ദോ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് വിദിൻ ദ സ്ക്വയർ വിദിൻ ദ ഫേവറബിൾ ഏരിയ വിദിൻ ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അതിന്റെ ഏരിയ അതായത് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ ബൈ സെവൻ എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ലെവൻ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി സെവൻ ബൈ ലെവൻ പതിനൊന്നിൽ ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി അതാണ് സ്ക്വയറിനകത്ത് ഡോട്ട് വീടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് വിദിൻ ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗമാണെങ്കിലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോലെ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ അകത്തിരിക്കുന്നു ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ കളഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ കിട്ടും സോ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ അതാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പൈ ബൈ സെവൻ എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം ഏരിയ സ്ക്വയർ എന്താണ് സൈഡ് ടു സൈഡ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ദേർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പാർട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ലെവൻ ബൈ സെവൻ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യാം കിട്ടിയല്ലോ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഷെയ്ഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയ കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ലെവൻ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് സെവൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ സെവൻ കണ്ടോ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ നാല് ബൈ സെവൻ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ സെവൻ ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എന്ത ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ സോ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് പറയാം ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് വിദിൻ ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്താണ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ലെവൻ ബൈ സെവൻ എ സ്ക്വയർ ഡീറ്റെയിലോ ഇതാണ് ഏരിയ അല്ല പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡോട്ട് ഈസ് വിദിൻ ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേവറബിൾ കേസിന്റെ ഏരിയ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ലെവൻ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തു പോയി സെവനും കട്ട് ചെയ്തു പോയി ബാക്കി ഫോർ ബൈ ലെവൻ ഈസ് ദി ആൻസർ ിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാറ്ററാങ്കിൾ റെഗുലർ ഹെക്സൺ സെമി സർക്കിൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറയുന്നുണ്ട് അത് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്നത് അതിന്റെ ഐഡിയയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വരിക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ നന്ദി